Encontrarnos con el primer aumento, ¿sí? Vieron que veníamos haciendo cinco varetas y un aumento. En esta vuelta vamos a hacer seis varetas y un aumento, ¿sí? A donde nos encontremos con el aumento vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a hacer en esta vuelta seis varetas y un aumento durante toda la vuelta. Bien, aquí terminamos con la quinta vuelta y vamos a cerrar con un punto pasado en la cadena que hicimos para subir. Miren cómo esto ya está tomando altura, vamos a deslizar siempre de vez en cuando para ver cómo va quedando nuestro trabajo, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho en esta, en esta primera vuelta de este color 5 varetas y un aumento y en esta 6 varetas y un aumento, ¿sí? Así va tomando eh, un poco más eh, de tamaño para que no quede demasiado abierto el punto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es volver a subir nuestro vestido y aquí vamos a comenzar con el punto, ¿sí? que es este acá, ¿sí? si ustedes ven es una vareta en realce, ¿sí? tomada por detrás y son solo dos varetas, una cadena, dos varetas, uno de realce, dos varetas, una cadena, dos varetas y uno de realce, ¿sí? este punto también te puede servir para tejer otras cosas como un vestido, una pollera, una remera bueno, esto lo dejo por acá y vamos a tomar nuevamente nuestro trabajo y aquí vamos a ir a hacer la primer vuelta ¿sí? del punto este que te mostré recién lo que vamos a hacer ahora es subir con 1, 2, 3 cadenas ¿sí? vamos a saltar dos varetas ¿sí? y en el espacio entre estas varetas ¿sí? vamos a hacer dos varetas entonces saltamos dos, hacemos una, dos varetas, una, dos, hacemos una cadena y otras dos varetas en el mismo espacio, ¿sí? una y dos, o sea que vamos a hacer en total cuatro varetas separadas por una cadena en el mismo espacio. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer, vamos a saltar una, dos varetas y en la que sigue vamos a hacer un punto de realce tomado por detrás de esta forma. Agarramos la vareta, metemos la aguja, sacamos la aguja, agarramos de esta forma la vareta, ¿sí? Y hacemos aquí nuestra vareta. Aquí ya tenemos nuestro primer punto, ¿sí? de realce que es lo que le da la rayita al medio de las varetas aquí que voy a hacer voy a volver a saltar dos varetas ¿sí? voy a saltar dos varetas y en la que sigue voy a hacer una dos varetas una cadena y dos varetas más en el mismo espacio una dos ¿Sí? o sea que vuelvo a repetir aquí lo que hice aquí ¿sí? entonces ahora voy a saltar una, dos varetas y en, la, y en la que sigue una, dos varetas y en la que sigue voy a volver a hacer el punto de realce tomando de esta forma la vareta ¿sí? entonces hago aquí mi vareta y en esto consiste todo el punto, ¿sí? voy a hacer lo mismo durante toda la vuelta y aquí voy a cerrar con un punto pasado enano entonces salto una, dos varetas y en el espacio que sigue voy a hacer uno, dos varetas, una cadena y dos varetas más en el mismo espacio en total me van a quedar cuatro varetas 
separadas de a dos por una cadena dejo uno dos y en el, en el que sigue hago un punto de realce y ustedes van a ver que ya comienza a quedar formado el punto ¿sí? ahora en la vuelta que sigue te voy a mostrar cómo tienes que agarrar los puntos así ya vas a saber cómo hacer bien aquí llegamos al final de la vuelta donde comenzamos a diseñar el punto y lo que vamos a hacer es cerrar con un punto pasado justo aquí en las cadenas que hicimos para subir lo que voy a hacer ahora es cortar el hilo y rematar porque voy a cambiar nuevamente de color ¿sí? voy a cambiar de color y voy a pasar a este verde ¿sí? vos vas combinando como quieras bien, pasamos a este verde y te voy a mostrar esta vuelta ¿Sí? de acá para adelante no tejemos más aumentos ¿sí? es todo el punto exactamente igual solo cambiamos de color y tejemos igual lo que voy a hacer ahora es un eh, arito ¿sí? un arito de inicio como hago siempre cuando cambio el color hago un arito de inicio y este arito de inicio lo voy a insertar justo aquí donde corté el otro, eh, el otro color aquí voy a pasar mi aro ¿sí? voy a tirar para que mi aro quede justo ¿sí? estos hilos los voy a tirar hacia adentro para que no me molesten ¿sí? voy a tirar ahí está, acá voy a hacer una cadena y voy a tomar esta misma vareta donde estoy iniciando ahora voy a volver y la voy a tomar por detrás ¿Sí? para hacer aquí una vareta bien, habemos terminado esta vuelta donde empezamos a diseñar el punto ¿sí? aquí rematamos y cortamos el hilo y vamos a montar el otro color ¿sí? vamos a montar el otro color justo en la unión donde cerré la vuelta anterior ¿sí? vamos a hacer una cadena y lo que voy a hacer ahora es un punto de realce en, el, en la misma vareta donde cerré, ¿sí? tomo la vareta, perdón, vamos a tomar la asada porque es vareta, tomo la vareta y aquí voy a hacer un punto de realce, ¿sí? ahí vamos, entonces queda así, lo que vamos a hacer ahora es repetir el diseño, esto qué quiere decir, de acá para adelante vamos a tejer sin aumentos, todo igual, vamos a repetir el punto, Aquí tenemos un punto de realce y aquí se nos presentan el, el, el abanico de varetas que hicimos. Bien, vamos a hacer, vamos a repetir lo mismo. En la cadena de separación de las cuatro varetas anteriores vamos a hacer dos varetas, una, dos varetas, ¿sí? Una cadena y dos varetas, ¿sí? O sea que vamos a repetir el mismo diseño que tenemos abajo, ¿sí? Miren, ¿ven? es exactamente igual al de abajo aquí se nos presenta un punto de realce vamos a hacer lo mismo tomando la vareta por detrás vamos a hacer un punto de realce ¿sí? luego se nos vuelve a presentar el abanico volvemos a hacer un abanico de una dos varetas perdón dos varetas una cadena y volvemos a repetir dos varetas ¿Sí? y nos queda el abanico de varetas así nos queda el abanico de varetas ¿Sí? miren así vamos repitiendo el diseño acá se nos presenta un punto de realce bien vamos a hacer un punto de realce miren amigas en eso consiste todo el resto de la lámpara solo voy repitiendo donde tengo un abanico repito exactamente igual un abanico y donde tengo un punto de realce repito el punto de realce ¿sí? voy a tejer así hasta el final ¿sí? miren ¿ven? ahí se ve ¿sí? repito exactamente igual como se me presentan los puntos abajo ¿sí? miren aquí les voy a mostrar <risa> ¿sí? yo estoy acá en este color ¿sí? ustedes van a repetir el mismo punto hasta aquí yo en este caso, depende del tamaño de la lámpara de ustedes, pero en este caso 
hice tres vueltas eh, de este color y después el resto, la parte de abajo, de otro color. Eso ustedes lo diseñan como quieren. Bien, de aquí, de donde empiezan a hacer el diseño hasta abajo, hasta aquí, hasta la última vuelta de este color, verde más oscuro, van a tejer exactamente igual, ¿sí? El mismo dibujo, ¿sí? Donde hay abanico, abanico, donde hay punto de realce, punto de realce. Hasta llegar... Al, al largo de tu lámpara y ahí vas a cortar y rematar y después te voy a mostrar cómo terminamos con este diseño de aquí abajo bien, habíamos quedado, recuerdan, en esta vuelta ¿sí? donde les había enseñado a hacer eh, todo lo que era el diseño del punto bien, aquí hice eh, la primera vuelta con el color verde y después tres vueltas del otro verde y al final una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas del último color ustedes lo van a combinar como quieran ¿sí? llegué acá al final de la vuelta y acá vamos a rematar con un punto pasado vamos a cortar el hilo así terminamos ahí está miren, así queda el vestido de la parte eh, de afuera lo que vamos a hacer ahora aquí para darle este final si ¿sí? miran este acá si ¿sí? esta vuelta vamos a hacer que es todo punto bajo si ¿sí? eh, y lleva todo punto bajo en esta última vuelta y yo lo hice aquí con el color que empecé si ¿sí? o sea con el verde manzana vamos a cortar porque tengo un nudo Ahí está. Bien. Vamos a montar nuestro hilo. ¿Sí? Vamos a montar nuestro hilo. Vamos a buscar un centro, ¿sí? Del abanico. Vamos a montar aquí nuestro hilo. ¿Sí? Hacemos así. Y de acá vamos a comenzar a tejer un punto bajo, ¿sí? En cada agujerito que se me presenta miren a ver tengo acá el palote hice acá un punto bajo si ¿sí? no voy a hacer uno sobre el palote sino que voy a hacer uno al lado si ¿sí? ahí voy a saltar si ¿sí? y voy a hacer otro en medio de las dos varetas si ¿sí? otro en medio de la vareta otro en medio de la vareta y así vamos a hacer una vuelta entera de punto bajo luego vamos a hacer otra vuelta de punto bajo cuando terminemos otras son dos vueltas en total de punto bajo bien una vez que terminaste las dos vueltas de medio punto si ¿sí? ya está terminada nuestra lámpara si ¿sí? ven que tejimos desde el, el aro superior hacia arriba ¿sí? lo que vamos a hacer cuando terminemos la segunda vuelta de punto bajo es pasar el hilo ¿sí? rematar acá pero vamos a dejar un hilo bien bien largo ¿sí? todo este excedente de hilo ¿por qué? porque con esto vamos a coser la lámpara al aro inferior ahora vamos a dar vuelta nuestro trabajo de esta manera ¿sí? vamos a dar vuelta nuestro trabajo vamos a ir acomodándolo de esta forma ¿sí? así y vas a ver que queda así y le falta ¿sí? aquí una parte ¿sí? pero como queremos que esto quede así bien tirante dejamos esta parte ¿sí? así este faltante sí o sea que no llegamos hasta el aro inferior lo que vamos a hacer aquí va a ser montar vieron que les dije que hay que dejar eh, un trozo bien bien largo de hilo vamos a montar lo que es la aguja sí el hilo a la aguja y vamos a coser el, el vestido al aro inferior sí acomodándolo de esta manera si ¿Sí? vieron que queda así entonces lo voy a acomodar de esta manera ¿sí? y voy a pasar la aguja ¿sí? por un punto 
de la primera vuelta ¿sí? un punto de la primera vuelta del punto bajo que hicimos ¿sí? lo vamos a pasar ¿sí? con mucho cuidado porque el hilo se va enredando lo vamos a pasar ¿sí? lo único que vamos a hacer es ir cosiendo ¿sí? ven donde se me presenta el agujerito del primer de la primera vuelta de punto bajo vamos a ir cosiendo ahí mismo nuestro vestido al aro ¿sí? esto les va a llevar un tiempito pero van a llegar seguro para que quede listo el vestido cosido al aro y ya listo ¿sí? siempre vamos a ir tirando bien del hilo ¿sí? ¿Por qué? porque si no no me va a quedar algo prolijo ¿sí? así vamos a ir tirando bien y vamos a ir pasando por la primera vuelta vamos a ir acomodándolo de esta forma ¿sí? así se van ayudando a sostenerlo con el dedo y van pasando punto por punto ¿Sí? que no se les escape ningún punto porque le va a quedar un detalle que no tiene que quedar sino van acomodando el vestido y lo van pasando así van a coser todo alrededor bien una vez que terminaste las dos vueltas de medio punto si ¿sí? ya está terminada nuestra lámpara ¿sí? ven que tejimos desde el, el aro superior hacia arriba ¿sí? lo que vamos a hacer cuando terminemos la segunda vuelta de punto bajo es pasar el hilo ¿sí? rematar acá pero vamos a dejar un hilo bien bien largo sí todo este excedente de hilo ¿por qué? porque con esto vamos a coser la lámpara al área inferior ahora vamos a dar vuelta nuestro trabajo de esta manera sí vamos a dar vuelta nuestro trabajo vamos a ir acomodándolo de esta forma sí así y vas a ver que queda así y le falta ¿sí? aquí una parte ¿sí? pero como queremos que esto quede así bien tirante dejamos esta parte ¿sí? así este faltante ¿sí? o sea que no llegamos hasta el aro inferior lo que vamos a hacer aquí va a ser montar vieron que les dije que hay que dejar eh, un trozo bien bien largo de hilo vamos a montar lo que es la aguja ¿Sí? el hilo a la aguja y vamos a coser el, el vestido al aro inferior ¿sí? acomodándolo de esta manera si ¿Sí? vieron que queda así entonces lo voy a acomodar de esta manera ¿sí? y voy a pasar la aguja ¿sí? por un punto de la primera vuelta ¿sí? un punto de la primera vuelta del punto bajo que hicimos ¿sí? lo vamos a pasar ¿sí? con mucho cuidado porque el hilo se va enredando lo vamos a pasar ¿sí? lo único que vamos a hacer es ir cosiendo ¿sí? ven donde se me presenta el agujerito del primer, de la primera vuelta de punto bajo vamos a ir cosiendo ahí mismo nuestro vestido al aro ¿sí? esto les va a llevar un tiempito pero van a llegar seguro para que quede listo el vestido cosido al aro y ya listo ¿sí? siempre vamos a ir tirando bien del hilo ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no me va a quedar algo prolijo, ¿sí? Así vamos a ir tirando bien y vamos a ir pasando 
por la primera vuelta vamos a ir acomodándolo de esta forma ¿sí? así se van ayudando a sostenerlo con el dedo y van pasando punto por punto ¿sí? que no se les escape ningún punto porque le va a quedar un detalle que no tiene que quedar sino van acomodando el vestido y lo van pasando así van a coser todo alrededor bien, mira aquí llegamos al final ¿sí? y aquí te muestro cómo vas cosiéndolo si ¿sí? te va a quedar así de esta forma hay dos opciones, o lo dejas de esta forma, ¿sí? sin la puntilla, o realizas esta puntilla. Te voy a explicar cómo hacer esta puntilla. ¿sí? Lo que vas a hacer es, primero, hacer una vuelta de puntos bajos alrededor del aro, ¿sí? que es esto que ves aquí. ¿sí? Luego vas a hacer siete cadenas y un punto bajo dejando un espacio ¿sí? toda la vuelta siete cadenas dejas un espacio y haces un punto bajo en la siguiente vuelta vas a hacer siete cadenas y vas a unir en, la, en el medio de la cadena que hiciste abajo ¿sí? siete cadenas y unes en la cadena ¿sí? así te van a formar los arcos luego vas a hacer 10 paretas dentro de un arco de 7 cadenas ¿sí? y vas a unir en el siguiente arco con un punto pasado otra vez 7, 10, perdón, 10 varetas en el arco de 7 cadenas y unes en el siguiente arco bien, las dos opciones quedan bien depende de tu gusto, ¿sí? si haces la puntilla o si lo dejas de esta forma ¿sí? Bien amigas, no olvides suscribirte al canal, ¿sí? compartir el video, visitarme en Facebook y bueno, nos vemos en el próximo tutorial, espero que te haya servido cualquier consulta, eh, me escribes. Un beso grande y bendiciones.